శాసన మండలి అంటే కానీ దాన్ని విశ్లేషణ అన్న చేయాలంట చేయకోకుండా ఉన్నారని మరి మేము ఛానల్లో చూస్తున్నాయి కానీ ఒక పెద్దలు అనేవాళ్ళు కొంచెం ఏది మంచి చేయడం చెప్పాలి వీళ్ళు ఏదో చేశారు మరి చేసిన దాన్ని అలానే కొంచెం చెప్పి అట్ట కాదు నాన్న ఎట్టా ఎట్టా ఈ టైప్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్తే బాగుండేది అది చెప్పుకోకుండా అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు అలా చేసేసారనేది నేను టీవీలో చూస్తున్నా చూసాను చేయొచ్చు చేయకూడదు అనేది నేను చెప్పలేను కానీ అండి మరి వాళ్ళ నాన్నగారు పెట్టారని అంటారు ఉంటే పెద్దలు అనేవాళ్ళు మంచిగా చేస్తే బాగానే ఉండేది మరి వాళ్ళు చేయనప్పుడు మరి ఉన్నవాళ్ళే చిన్నవాళ్ళే మంచిగా చేస్తున్నప్పుడు మరి వీళ్ళు చేసేది కరెక్ట్గా ఉంటుందేమో రద్దు చేసిన ఇబ్బంది లేదు రద్దు చేయకపోయినా ఇబ్బంది లేదు దగ్గర దగ్గర మూడు మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని అంటున్నారు వారు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు సంవత్సరాలు మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అంటే మరి అంత మా మా డబ్బే కదా ఇల్లేది ప్రజల డబ్బేగా మరి వాళ్ళ పెద్దలను పెట్టేసినప్పుడు మూడు రాజధానులు అని అంటున్నావు నువ్వు అది పద అద్దతి కాదు ఈ టైప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ టైప్ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్పాలిగా ఆయన అట్ట చెప్పుకోకుండా అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు అలా చేసేస్తే ఈ పెద్దలు అనేవాళ్ళు ఎందుకు మూడు చోట్ల పెడతాను రాజధాని అనేది ఇదే అంటున్నారు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ టైప్లో అని అంటున్నారు అక్కడేమో అవి వైజాగ్లోనేమో అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవి ఉంటుందని అంటున్నారు మరి అక్కడే హైకోర్టు అని అంటున్నారు హైకోర్టు అంటే రాజధాని అట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఉన్న కేసులు అవి చూసుకుంటా వెళ్తూ ఉంటాము మనం నీకు శాసనాలు వేసినాలు ఏది చేయాలన్నా కానీ నువ్వు అమరావతిలో నేను ప్రతి ఒక్కటి అమరావతి నుంచి నీకు తయారయ్యి వెళ్తుంది పరిపాలన అక్కడ చేస్తూ ఉంటుంది మరి ఇక్కడేమో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న బిల్డింగ్లన్నీ అద్దెలు తీసుకుని ఉంటున్నారు మరి అది భారమే కదా కొంతమంది పెద్ద పెద్ద విశ్లేషకులు అంటూ ఉంటారు శాస్త్రి గారు అంటే మరి ఆయన ఎవరో కానీ కొన్ని టీవీల్లో చూస్తూ ఉన్నాం సంక్షేమ పథకాలు ఎందుకు సంక్షేమ పథకాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆ శాస్త్రులే ఇన్నాళ్ళు వేయలేరు ఇన్నాళ్ళు ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు వేయాలన్నా దళితులు దళితులుగానే ఉన్నారు బీసీలు బీసీలుగానే ఉన్నారు మైనార్టీలు మైనార్టీలుగా ఉన్నారు ఒక స్థితికి రాలేకపోయారు ఉన్నవాడు ఉన్నవాడు అయ్యాడు లేనోడు లేనోడు కానీ అయ్యాడు ఇట్లా పరిపాలన వికేంద్రిక వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరికి బాగుంటుంది అనేది మా ఇది ఇప్పుడు నేను నా కొడుకు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చాడు నేను టెన్త్ వరకు నా నేను పడ్డ బాధ పడకూడదు నా కొడుకుని నేను చదివిస్తా ఉన్నా అది నెలకి దగ్గర దగ్గర పదిహేను వందలు రెండు వేల రూపాయలు పెట్టి నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించా అదే ఇది ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం ముందు వచ్చినట్టయితే నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పంపించుకునేవాడిని నాకు ఎంత ఖర్చు వచ్చి ఎంత కలిసి వచ్చేది ఇప్పుడు నేనేమో నా రోజుకి నాలుగు వందలు ఐదు వందలు సంపాదించుకునేవాడిని నా సంపాదన అంతా ఆయనకి పెట్టా మా పిల్ల పిల్లవాడికి గాడే బాగుపడతాడని అదే నాకు వచ్చి చేయతో ఇచ్చాడనుకో నా కుటుంబం బాగుపడేది నా కుటుంబం బాగుపడితే దే రాష్ట్రం బాగుపడేది రాష్ట్రం పడితే దేశం బాగుపడేది పక్కన ఉన్న చైనా అవన్నీ మా మనకంటే ముందే వెళ్తానే అంటున్నారు నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నా ఎప్పుడు ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై ఏడు ఎనభై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో చదువుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చెప్పారు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం యాభై సంవత్సరాలు దాటిపోయింది ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది అంటే ఈ ఈ టైపు రా దేశం కూడా మోడీ గారు కూడా ఈ టైపు ఆలోచించి మంచి ఇదిగా చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాను ఈ జగన్ చేసినట్టుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అభివృద్ధి అభివృద్ధి చెందడం అంటే ఇప్పుడు రా రాజధానితో నేను హైదరాబాద్ నేను దొరకు చూడాలి హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు నేను హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఉన్నప్పుడు నేను దొరకు చూడాలా ఇప్పటికీ చూడాలా అసెంబ్లీ ఎట్లా ఉంటుందో ఏ ఎట్లా ఉంటుందో ఎప్పుడు వరకు చూడాలా చూడండి ఇప్పుడు మన అక్కడికి వెళ్ళే పనే ఉంటుంది మన మన ఎమ్మెల్యేలు మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు సచివాలయాలు పెట్టాడు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు నీకు ఏం కావాలో అది చూస్తున్నారు అమ్మఒడి అని అన్నారు ఇంకో నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం ఉందా ఇది సరి చేసుకో అని చెప్పారు అవి వాళ్ళే వచ్చి చక్కగా చే చేసేసి వెళ్తున్నారు ఇక అంతకంటే ఇంకే మంచి ఇదే ఉంటుంది పరిపాలన అనేది దగ్గరికే తీసుకొస్తున్నాం కదా ఇక ఇంకా ప్రజలకు అవగాహన కావట్లా అది ఇంకా ప్రభుత్వం కూడా కొంచెం ఇలాంటి ఇంకా మోటివేట్ చేసి పంపిస్తే ఇంకా బాగుంటుందని మీరు ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి one line it's for everyone